。哦，天天下雨，太阳不知道是不是被隔离了，好久没有见过它了。今天又是下小雨。Hello， 大家好啊，我是小东，现在在我们现场最大的建材市场，大家看到，好大一个建材市场。今天我来这里，去问一下那些店主有没有单给我做啊？这两天。没有单子做，在家也是在家，然后出来拍一下名片这样子。有些老板就很热情招待，有些的话直接把我轰出去了。有些老板真的很热情的，斟茶倒水。有些上班他说：“哎，出去出去，出去就出去了，是吧？”冷冷清清，没什么人，可能是刚过完年吧。这里真的应有尽有啊，五金、灯饰、卫浴，反正家装类的几乎都齐全，瓷砖也有。广西这边真的下了整整一个月的雨啊，一个月没有见过三天太阳，地上都是湿哒哒的，衣服又不干。我的衣服除了内裤，真的有一个礼拜没有换了。这些瓷砖主要是从广东上面拉过来的，门窗也有哇，旺仔牛奶！刚才那个美女老板娘硬塞了一瓶牛奶给我喝，这种是小孩奶，拿回去给雨莹喝。嗯，还塞了一个橘子，要加油了。没有油了，哎，都说买车容易养车难了，现在我也是深有体会了。上个礼拜才加两百块钱油，现在只剩一格了。每次剩一格油的时候就有点紧张啊，好害怕开着开着，没有油要下来推车、啊。哎，听说现在油价又要上涨，看见加油站都害怕。我勒个去，真的涨价了，九十二要七块八，九十五是八块五。唔该，帮我肥两嚿水。油枪一插，就像手机没有电插上充电线一样，心里立刻踏实多了。七块八九，为什么不涨够八块去啊？看着难受，强迫症都犯了。先干饭吧，跟大家边吃边聊。哎呦，吃午饭啦，兄弟们。还很暖，电饭煲保温了。大家看一下我今天吃什么。老婆做的午餐，装给我拿来现场吃。两条煎罗非鱼，还有青菜，简简单单啊，好过吃快餐。还剩一个一次性盆子，没有筷子。煎的漂不漂亮？这两条鱼，这个生菜变黄了，嗯拿这个电饭锅装翅，哇，这两条鱼煎的很入味啊，真的绝对好吃过快餐。
很多人都说我老婆贤惠，这一点我要承认了，真的很贤惠啊，厨艺又好。等一下吃饱，吃饱午餐，休息一下就去搭下课。算了，不休息了，吃饱午餐我就去高铁站看一下有没有课搭，去兜一下课，反正都来现场了，是吧？能赚点就赚点吧，这今天就是这样过去了。油费太贵了。嗯。哇。哇，老婆放太多辣椒了。兄弟们，我有一个想法，不过我还没跟我老婆商量，也没有跟家人说，就是说，油费太贵了，而且干活也不太方便。我想在县城这里租一间单间，三四百块钱房租那种啊，不需要太宽，有厕所有床，可以煮一餐饭吃就可以了。为什么要租房啊？第一个是油费太贵了。第二个是为了干活方便，有些活是早上六七点去干活，有些晚上人家下班了，业主下班六点七点才去干活，这样的话我就可以直接干多单了。现场离这离离我家说远不远，说不远也不远，说不远也远吧，也有点远。反正来回大概要，现在的油油钱的话，来回要五十块、四十块、四十多块钱，要四十多块钱油费，你想一下。如果经常回去的话，一个月要一千多块钱油费也欢迎各位在视频下方留言指导一下，给点建议啊，要不要租房？